നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് കോവിഡ് രോഗബാധയുടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നോഡൽ ഓഫീസർ നിങ്ങൾക്കറിയാം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന മഹാമാരി ലോകത്തുടനീളം അതിൻ്റെ നാശം വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ ദിവസം എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രോഗികളുടെ ഈ രോഗത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു ചികിത്സയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരുന്നോ ഇതുവരെ രോഗത്ത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഐ സി എം ആർ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് അതിൻ്റെ നാഷണൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് മുഖാന്തരം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രതിരോധ മരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ സൾഫേറ്റ് എന്നാൽ ഇത് ആരൊക്കെ കഴിക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഐ സി എം ആർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ വ്യാപകമായ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശം എന്തെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം എന്താണ് ഈ ഹൈഡ്രോക്സിൻ ക്ലോറോക്കിൻ സൾഫേറ്റ് ക്ലോറോക്കിൻ എന്ന മരുന്ന് പണ്ട് മലേറിയയുടെ പ്രതിരോധത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വകഭേദമാണ് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ താരതമ്യേന ഈ മരുന്നിന് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് കുറവാണെങ്കിലും ഈ മരുന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാദരോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ടാണ് എന്നാൽ സാർസ് എന്ന് ഉണ്ടായ പണ്ടൊരു അസുഖം ഇതും കൊറോണ വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടായ അസുഖമാണ് അതിന് ഈ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ സൾഫേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതേ തത്വം അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനും ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ഐ സി എം ആർ പറയുന്നത് ഇനി ഐ സി എം ആർ പറയുന്നത് നോക്കാം ആരൊക്കെയാണ് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടത് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടതായി രണ്ടേ തരം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് കോവിഡ് രോഗം സംശയിക്കുന്നതോ അതോ സ്ഥിരീകരിച്ചതോ ആയ ഒരു രോഗിയെ നോക്കിയ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരു രോഗിയുടെ വീട്ടിലുള്ള കോൺടാക്ട്സ് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് ഒരു രോഗി ആശുപത്രിയിലെത്തി സംശയമുള്ള രോഗിയാണ് അതിനെ നോക്കിയ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാം അവർ വീട്ടിൽ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവായ രോഗി എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കോൺടാക്ട്സിനും ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കാം ഇതല്ലാതെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു പോയി എന്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം സംശയിക്കാത്ത വേറെ രോഗികളെ നോക്കിയവരോ ഒന്നും ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഐ സി എം ആർ നിഷ്കർഷിക്കുന്നില്ല ഇനി ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ സൾഫേറ്റ് എങ്ങനെ കഴിക്കണം ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ സൾഫേറ്റ് കഴിക്കേണ്ടത് ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ മുഖാന്തരം മാത്രമാണ് ഈ മരുന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു ഡോസ് ആദ്യത്തെ ദിവസം കഴിച്ച ശേഷം പിന്നെ ആഴ്ചയ്ക്ക് ഒന്നെന്ന രീതിയിൽ ഏഴാഴ്ചയാണ് മരുന്ന് കഴിക്കുവാൻ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഐ സി എം ആർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം കൊറോണ വരില്ല എന്ന മൂഢധാരണ വെച്ച് പുലർത്തരുത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കൈ കഴുകുക മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക പി പി കിറ്റ് ധരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും നമ്മൾ വെച്ച് പുലർത്തണം അതായത് ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ഇനി എന്തായാലും ഇത് വരില്ല എന്നുള്ള ധാരണ തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും ഈ കാര്യങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മരുന്നിന് വല്ല ദൂഷ്യ ഫലങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം സാധാരണഗതിക്ക് ഈ മരുന്നിന് വലിയ പ്രശ്നമില്ലാത്ത മരുന്നാണെങ്കിലും അപൂർവമായി നേത്രപഠനത്തിലെ ചില തര തകരാറുള്ള ആളുകളോ ഹൃദയതാളത്തിലെ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്യൂട്ടി പ്രൊളോങ്ങേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നമുള്ള ആളുകളോ ഈ മരുന്നിനോട് അലർജിയുള്ള ആളുകളോ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അതുപോലെ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും പ്രൊഫൈലാക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ മരുന്നായി ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ ഐ സി എം ആർ നിഷ്കർഷിക്കുന്നില്ല ഗർഭിണികൾക്ക് ഈ മരുന്ന് പ്രതിരോധ മരുന്നായി കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ മരുന്ന് കഴിച്ച് ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഡോക്ടറുടെ അകലെ സമീപിക്കുകയും അത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പനിയോ ചുമയോ ജലദോഷം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും കോവിഡ് അണുബാധയുടെ ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാവുകയും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി എനിക്ക് അസുഖം വരില്ല കൊറോണ വരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി കറങ
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൈ കഴുകുന്നതും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിക്കുന്നതും ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇത് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നതുമാണ് അല്ലാതെ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ കഴിച്ചതുകൊണ്ട് തനിക്ക് കൊറോണ വരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ലഘുവായി എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴും അതുപോലെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാവരും നന്ദി Thank you